എസ് എ പിയെ പറ്റി നമ്മൾ വളരെ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേർ അത് കാണുകയും ഒരുപാട് കമൻസ് എനിക്കതിനെപ്പറ്റി കിട്ടുകയും ചെയ്തു കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല എസ് എ എസ് എ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആർ പി ഡൊമൈനിൽ ഏറ്റവും ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് വളരെ ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെയധികം സാലറി കിട്ടുന്ന ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തരുന്ന ഒരു ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം കൂടെയാണ് എസ് എ പി അപ്പോൾ എസ് എ പിയിൽ ഒരു കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പേർ ഇതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കുന്നത് വളരെ സാധാരണമാണ് അപ്പോൾ ഈ എസ് എ പി യുടെ ഒരു ഭാഗമാകാനും അല്ലെങ്കിൽ എസ് എ പി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആവാനും ഓർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആവാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡൊമൈനിൽ ഒരു വലിയൊരു കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർ നമുക്കിടയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എസ് എ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡൊമൈനാണ് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫങ്ഷണൽ മോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ മോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഫങ്ഷണൽ മോഡ്യൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ടെക്നിക്കൽ മോഡ്യൂൾസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു കരിയർ എസ് എ പിയിൽ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് അനുസരിച്ച രീതിയിലുള്ള കോഴ്സാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കലി ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ടെക്നിക്കൽ മോഡ്യൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫങ്ഷണൽ മോഡ്യൂൾസ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളതെല്ലാം വിശദമാക്കി മനസ്സിലാക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സാംസ് ഉണ്ട് ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ കോഴ്സസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ വിശദമാക്കാം ദിസ് ഈസ് അനീഷ് കുമാർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു എംപവർ അപ്പോൾ എന്താണ് എസ് എ പി എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എസ് എ പി അതിൻ്റെ അബ്രിയവേഷൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സിസ്റ്റംസ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്കപ്പേരാണ് എസ് എ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് ഇതൊരു ഇ ആർ പി സൊല്യൂഷനാണ് ഇ ആർ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് അത് നമുക്കൊരു കമ്പനി ഉണ്ട് ഒരു ലാർജ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻ ബിസിനസ് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനുഫാക്ചറിങ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ് ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്യാനും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം കണക്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ് എസ് എ പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില ഫോംസിൽ ഒരു എച്ച് ആർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മോഡ്യൂൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാം പ്രൊഡക്ഷൻ യൂസ് മാത്രമുള്ള ഈ മോഡ്യൂൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ഡിസൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് അപ്രോച്ചും ഇതിൽ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എസ് എ പിയെ പറ്റിയൊരു ഇതാണൊരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇനി കോർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ബ്രോഡ്ലി നമുക്ക് എസ് എ പിയുടെ മോഡ്യൂൾസിനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഇതാണ് നിങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഫങ്ഷണൽ മോഡ്യൂൾസ് രണ്ടാമത്തത് ടെക്നിക്കൽ മോഡ്യൂൾസ് ഫങ്ഷണൽ മോഡ്യൂൾസ് അതിൻ്റെ പേരിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ബിസിനസ് ഫങ്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡ്യൂളാണ് ഫങ്ഷണൽ മോഡ്യൂൾസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒരു റിക്രൂട്ടിംഗ് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ എനി കമ്പനി അവിടെ എച്ച് ആർ പോളിസീസും എച്ച് ആർ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എച്ച് ആർ മോഡ്യൂൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മോഡ്യൂൾ എസ് എ പിയിൽ നിന്നും മേടിച്ചിട്ട് നമ്മളത് ആ ബിസിനസ് ഫങ്ഷൻ സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഫൈനാൻസ് മോഡ്യൂൾ ഫൈനാൻസ് മോഡ്യൂൾ ഫൈനാൻസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ റവന്യൂ അവരുടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് റവന്യൂ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സെയിൽസ് റവന്യൂ എങ്ങനെ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടാക്സ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേറ്റഡ് ഫങ്ഷനാലിറ്റീസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫൈനലി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കിട്ടുന്നത് വരെയുള്ള ഫങ്ഷനാലിറ്റീസ് മുഴുവൻ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻസ് മോഡ്യൂൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ഏതൊക്കെ മോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ബിസിനസ് ഫങ്ഷനെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡ്യൂൾസിനെ നമ
ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന എസ് എ പിയുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് മോഡ്യൂൾ എഫ് ഐ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് മോഡ്യൂൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസും നമുക്കതിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റൊരു മോഡ്യൂളാണ് എസ് എ പിയുടെ കൺട്രോളിംഗ് മോഡ്യൂൾ നോർമലി നമ്മളൊരു കോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാണ്ട് ഫീക്കോ അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്ലസ് കൺട്രോളിംഗ് മോഡ്യൂൾ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു കോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഫീക്കോ അപ്പോൾ ഫിനാൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറ്റിയൊരു മോഡ്യൂൾ തന്നെയാണ് അത് മറ്റൊന്നാണ് എസ് എ പി ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡ്യൂൾ കൂടുതലും സപ്ലൈ ചെയിൻ ഒരു ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എങ്ങനെയൊരു സപ്ലൈ ചെയിൻ നെറ്റ്വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മളെങ്ങനെ കസ്റ്റമറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള വേറെ ഹൗസിന് എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സ് തന്നെയായിരിക്കണം സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷണൽ ബിസിനസ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എസ് എ പിയുടെ മെറ്റീരിയൽസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനീസിനൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡ്യൂൾ തന്നെയാണ് മെറ്റീരിയൽസ് മാനേജ് എം എം കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതൊന്നും ഇതൊക്കെ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലേറ്റഡ് ആണല്ലോ കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ എസ് എ പിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഞാൻ വളരെ കീ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഫംഗ്ഷണൽ മോഡ്യൂൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ടെക്നിക്കൽ മോഡ്യൂൾസ് അതായത് ടെക്നോളജി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് എസ് എ പിയുടെ ഡൊമൈനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എ പി റിലേറ്റഡ് ജോബ്സ് ടെക്നിക്കൽ ജോബ്സ് കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള മോഡ്യൂൾസ് ഉപകരിക്കുന്നതാണ് അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് കോഴ്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എസ് എ പി ബേസിസ് ആൻഡ് എസ് എ പി സെക്യൂരിറ്റി എന്താണിത് എസ് എ പി ഞാൻ ബ്രീഫായിട്ടെല്ലാം പറഞ്ഞു പോവാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോ തന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി റിലേറ്റഡ് ചെയ്യാം എസ് എ പി ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എസ് എ പി എസ് എ പിയെ പറ്റി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ സിസ്റ്റം കൺട്രോൾസ് യൂസർ കോൺഫിഗറേഷൻ എല്ലാ കോൺഫിഗറേഷനും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു മോഡ്യൂൾ ഒരു മോഡ്യൂൾ തന്നെയാണത് ഒരു ഫംഗ്ഷാലിറ്റി തന്നെയാണത് അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി എങ്ങനെ യൂസർ പ്രിവിലേജസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു യൂസർ കാണേണ്ടത് മറ്റു യൂസർ എങ്ങനെ കാണാതെ പ്രിവിലേജസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം യൂസർ റോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അവർക്കുള്ള റൈറ്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നതാണ് എസ് എ പി സെക്യൂരിറ്റി മോഡ്യൂൾ മറ്റൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ മോഡ്യൂൾ ഇൻ എസ് എ പി ആണ് അഡ്വാൻസ് ബിസിനസ് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അഥവാ എ ബി എ പി എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജി അതായത് കോഡിംഗ് എല്ലാം അറിയുന്നവർക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കോഴ്സ് തന്നെയാണ് എ ബി എ പി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കോഴ്സ് അതായത് ലാർജ് കോർപ്പറേഷൻസ് ഒരു ഒരു എസ് എ പി പ്രൊഡക്റ്റിനെ എങ്ങനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് ഫുൾ കോഡിങ്ങിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ മോഡ്യൂൾ തന്നെയാണ് ഹൈ പെർഫോമൻസ് അനാലിറ്റിക് അപ്ലയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടാണ് എസ് എ പിയുടെ ഹന എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണിത് ഇതൊരു ഒരു മൾട്ടി മോഡൽ ഡേറ്റാ ബേസ് സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് ബിൽട്ട് ഓൺ ബേസ്ഡ് ഇൻ ലിനക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എസ് സി എസ് സി ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അതിൽ ബിൽഡ് ചെയ്തൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രെയിംവർക്ക് തന്നെയാണ് എന്തിനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് അനാലി ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിംവർക്കിൻ്റെ വളരെ
അതായത് എസ് എ പിയുടെ മോഡ്യൂൾസും എസ് എ പി അല്ലാത്ത മോഡ്യൂൾസും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഓർ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ ഡേറ്റ അക്രോസ് ദീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്യൂൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എസ് എ പിയിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എം ഐ എസ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒന്നാണ് എസ് എ പിയുടെ സൊല്യൂഷൻ മാനേജർ ഈ ടെക്നിക്കൽ മോഡ്യൂൾ അലൗസ് സൊല്യൂഷൻ അതായത് എസ് എ പിയിലുള്ള ടൂളാണിത് നമുക്ക് പല ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അതായത് ഒരു ഒരു കംപ്ലീറ്റ് എൻവയറമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രീം കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സൊല്യൂഷൻ മാനേജർ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടെക്നിക്കൽ മോഡ്യൂൾസ് ഐ ടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്